పెట్టుకు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా మనం ఫిలిపి పత్రిక మూడో అధ్యాయం పది నుంచి పన్నెండు వచనాలు మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి ద గ్రేటెస్ట్ డిజైర్స్ ఆఫ్ పాల్ మనకు కనిపిస్తుంది అంటే పౌరులో ఆ డిజైర్ ఏంటి అన్నది ఇక్కడ క్లుప్తంగా తను చెప్తూ ఉంటాడు మొట్టమొదటి ఏమంటాడంటే మూడో అధ్యాయము పిలిపి మూడో అధ్యాయం పదో వచనంలో ఏమంటాడు అంటే ఏ విధము చేత నేను మృతులలో నుండి నాకు ప్రవృద్ధానం కలుగు వెన్నని ఆయన మరణ విషయంలోని సమానుభవం కలుగునై ఆయనను ఆయన పునరుద్ధానం ఎరుగు నిమిత్తం అంట గ్రేటెస్ట్ డిజైర్ ఆఫ్ పాల్ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఆయన టు నో హిమ్ ఆయన ఎరుగు నిమిత్తము ఈ డిజైర్ అంటే పౌల్ ఆల్మోస్ట్ ఈజ్ చెప్పాలంటే ఆల్మోస్ట్ చనిపోయే స్టేజ్ లో ఉన్నాడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చలసాలలో ఉన్నాడు ఇంక ఆల్మోస్ట్ ఆయనకి తీర్పు ఇవ్వబడుతుంది ఆయన కూడా తెలిసిపోయింది ఎందుకంటే నేను ఇంక ఎక్కువ కాలం బతకను నీరో చక్రవర్తి నన్ను చంపేస్తాడని పౌలు భక్తులు కూడా తెలిసిపోయింది అందుకే ఈ టైంలోనే రాస్తాడు నేను పనాత్మకంగా పోయబడుస్తున్నాను అని తిమోతికి లెటర్ రాస్తాడు అయితే ఈ లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్న పౌరు భక్తుడు అన్న మాట ఏంటంటే ఆయనను ఎరుగు నిమిత్తము అని అంటున్నాడు అంటే ఆయన పౌరు భక్తుడు ఇంకా 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 నేను దేవుని ఎరగాలి ఇంకా ఎరగాలి అనే ఆ కోరిక పౌరు భక్తుడిలో ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తాం అందుకే ఏపీసీ సంఘానికి రాస్తూ కూడా ఆయనను ఎరుగు నిమిత్తం నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను వన్ ట్వంటీ సెవెన్ అనుకుంటా అంటాడు ఆయనని మీరు ఇంకా ఎరగాలని నేను మీ గురించి ప్రార్థన చేస్తున్నాను అంటే డిజైర్ ఆఫ్ పాల్ ఏంటంటే నేను ఆయన ఎరగాలి క్రీస్తుని ఇంకా ఎరగాలి ఇంకా ఎరగాలని అవి ఎరిగి ఏం చేస్తాం అంటే మనలో ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం ద మూమెంట్ బి బికమ్ సెలబ్రేట్ అయ్యి మన లైఫ్ స్టైల్ అంతా మారిపోతుంది మనము అంటే దేవునిలో మన దృక్పథం మారిపోతుంది ఎప్పుడైతే మనం సెలబ్రిటీ అయిపోతాము రీసెంట్ గా ఒక స్టేవకుడు స్టీల్ ప్యాన్ వచ్చాడు ఆయనతో ఫోటో దిగితే పదివేలు ఇవ్వాలంట ఆయన నేను భోజనానికి ఇంటికి పిలిస్తే ఇరవై వేలు ఇవ్వాలంట ఇది ఎక్కడితో నాకు అర్థం కాలేదు అంటే ద మోర్ యూ గ్రో ఇన్ క్రైస్ట్ ఈ సెలబ్రిటీ కల్చర్ వచ్చేసి నాకు అదే చాలా బాధ వేసింది ఆయన రోజు వాళ్ళు అన్నారు అన్న రా అన్న మా ఇంటికి ఈ రోజు ఆ స్పీకర్ వస్తున్నాడు నువ్వు కూడా రా కలిసి మనము మాట్లాడదాము ఫోటో దిగదాము అని అంటే నాకు అవసరం లేదు తమ్ముడు అని చెప్పేసారు నేను అంటే ద మోర్ యూ నో క్రైస్ట్ ద మోర్ హ్యూమిల్ అంటే నువ్వు నిన్న తగ్గించుకుంటావు యేసు క్రీస్తు ప్రభు సమస్తము వదిలేసి ఈ భూమి మీద దగ్గర దీనుడుగా మానవుడిగా జన్మించాడు అత్యంత నీచాంతి నీచమైన మరణాన్ని ఎన్నుకున్నాడు ఆయన అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువే మనం ఈ ఫిలిపి పత్రికలోనే ఆయన గురించి ఏం ఏం చెప్పకూడదంటే రెండో రెండో అధ్యాయంలో ఏమంటాడంటే ఆ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తను తాను రిక్తునిగా చేసుకొని మరియు ఆయన ఆకారాన్ని మనుషుడిగా కనబడి మరణం పొందున్నంత అంత అనగా శిలువ మరణం పొందునంతగా విధేయత చూపిన వై తను తాను తగ్గించుకున్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒక దేవుడు అయి ఉండి మానవుడుగా మానం తను తాను తగ్గించుకొని ఒక మానవుడిగా జన్మించాడు ఈ భూమి మీద మన దేవుడే అంత తగ్గించుకున్నప్పుడు మనము క్రీస్తుని తెలుసుకోవటం అంటే నేను ఇంకా క్రీస్తుని తెలుసుకోవాలి అని అంటే నేను క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ తెలుసుకోవాలి క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు నేను తెలుసుకోవాలి క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు నాలో నేను దినదినమో నాలో ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తూ ఉండాలి నేను ఎదుగుతున్న కొలది క్రీస్తు నేను ఇంకా ఇంకా తెలుసుకోవాలంటే నాలో ఆ క్రీస్తు యొక్క లక్షణాలు కనిపిస్తూనే ఉండాలి పోయిన సంవత్సరం ఉన్న రీతిగా ఈ సంవత్సరం నేను ఉండకూడదు పోయిన సంవత్సరం నేను ఉన్న తీరు ఈ సంవత్సరం ఉండకూడదు మనం ఈ భూమి మీద ఒక్క గంట కూడా ఎక్కువ బ్రతికాము అంటే భూమి మీద మనం అందరూ ఇంకా బ్రతుకున్నాము అంటే క్రీస్తు ఆశించిన విధంగా ఇంకా మనం తయారవ్వలేదు అందుకే ఈ భూమి మీద మనం ఉన్నాం క్రీస్తు మన మీద ఏదైతే పెట్టుబడి పెట్టాడో ఆ శిలువ రక్తం ఏదైతే కార్చాడో దానికి ఇంకా రిటర్న్స్ మనం ఇంకా ఇవ్వలేదు అందుకే భూమి మీద ఉన్నాం మనం సంపూర్ణ స్థితిని వదిలేము అంటే ఇంక వెళ్ళిపోతాం ప్రభుని కలుసుకుంటాం ఈ భూమి మీద మనం ఉన్నాము అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు ఎందుకు చనిపోయారు అంటే వాళ్ళు ఆ దేవుని సెటిల్ అయిపోయింది దేవుడు వాళ్ళ మీద ఏదైతే పెట్టుబడి పెట్టాడు ఆ పెట్టుబడి రెవెన్యూ వాళ్ళు ఇచ్చేసారు అందుకే ఈ భూమి మీద వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు మనం ఇంకా ఈ భూమి మీద ఉన్నామంటే క్రీస్తు ఆశించిన విధముగా మనం ఇంకా తయారయ్యే ప్రాసెస్ లోనే ఉన్నాము 
ఇంత క్రీస్తులాగా మారే మన దేవుడు మనలో ఏమి కోరుకుంటున్నాడో ఆ మార్పులో ఇంకా మనము ముందుకు సాగుతున్నాం కాబట్టి భూమి మీద ఉన్నాం ఒకసారి అంటే మొన్న మణిపూర్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ మీకు కొంతమంది తెలీదు నాకు కాళ్ళు ఫ్రాక్చర్ అయిపోయింది ముక్కలు ముక్కలు అయిపోయింది నేను ఎక్కువసేపు నిలబడలేను అసలు నేను పరిగెత్తను ఐ కెనాట్ రన్ నేను అడుగులు వేయగలను చాలా మందికి తెలియదు నా కాళ్ళు ప్రాబ్లం ఉంది నేను పది అడుగులు వేస్తే కూర్చుంటాను అట్లాంటిది అందరూ నన్ను అదే అన్నాను మణిపూర్ వెళ్తున్నావు వాళ్ళని చంపి కాలు బాగలేవు నేను ఎట్లా వెళ్తున్నావు అని అన్నారు నేను అన్నాను వాళ్ళు వాడు ఎవడో షూట్ చేయాలనుకుంటే కాలు బాగున్నా బాగలేకపోయినా షూట్ చేసి చంపేయచ్చు దాంట్లో ఉంది కాలు బాగున్నందుకు కాదు మాత్రం మనం తప్పించుకోలేము నేను అదే చెప్పాను నేను ఒకటి నమ్ముతాను దేవుడు నన్ను పిలుచుకున్నాడు అంటే ఏ భూమి మీద ఏ శక్తి నన్ను ఆపలేదు దేవుడు నన్ను వద్దు అనుకున్నాడు అంటే మన పాయం రాగం ఎవడేది వెనక్కి రాగలదు కాబట్టి నేను దానికి ఏం భయపడను అన్నాను నేనేం భయపడను దానికి అన్నాను అంటే ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు ఏంటంటే ఏమంటున్నాడు ఐ హ్యావ్ టు నో ఐ నో ఐ వాంట్ టు నో క్రైస్ట్ ఆ డిజైర్ పౌరు భక్తుడు చనిపోయే స్థితిలో కూడా ఉంది అంటే అల్మోస్ట్ ఆయన మినిస్ట్రీ పీక్ మినిస్ట్రీ చేశాడు అప్పటికి ఆయన అరికట్టు ముట్టుకుంటే స్వతంత్రంగా ఉంటున్నారు ఆయన మాట మాట మాట్లాడితే అనేక మంది రక్షణ పొందుతున్నారు దేవుడిని ఎంతో మంది నడిపించాడు అయినా కానీ లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఏమంటున్నాడు అంటే ఐ వాంట్ టు నోట్ నేను ఆయనని ఎరుగు నిమిత్తం ఆ డిజైర్ మనం చచ్చిపోయేదాకా మనలో కూడా ఉండాలి ఆయన ఎరగడం అంటే ఏంటంటే ఆయన ఎందరో విశ్వాసం కనపరచడం మనం ఎదగాలి ఆయన చూపించిన ప్రేమ చూపించడంలో మనం ఎదగాలి ప్రేమలో ఎదగాలి దేవుని యొక్క లక్షణాలు మనలో క్లియర్ గా కనిపించాలి అందుకే దేవుడు ఏమంటున్నాడు అంటే మీరు నిరపరాధులు గాను మీరు నిరపరాధులు గాను ఆ అనింద్యులు గాను ఉండాలని చెప్పేసి పౌరు భక్తుడు ఈ ఫిలిపి పత్రికలోనే అంటాడు అంటే నిరపరాధులు గాను నిరపరాధులు గాను నిష్కలంకులుగా అనింద్యులుగా దేవుని కుమారులు అవునట్లు అంటే రెండో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచనములు అంటారు నిరపరాధులు అంటే నిందించడానికి ఏ పాయింట్ మన దగ్గర దొరకని వాడు నిరపరాధి అంటే జనాలు ఎలా చేయాలంటే చాలా మాట్లాడు అంటారు కానీ మనల్ని అంటే నిందించడానికి వాళ్ళకి ఏ పాయింట్ దొరకకూడదు అని అనిందులు అంటే మన ప్రవర్తన విషయంలో మనం ఎవరికి ఆ లోపం లోపంగా ఉండవు ఉండకూడదు అపనిందలు అంటే మనం మంచి పని చేస్తే అపనిందలు రావు చెడ్డ పనులు చేస్తే నిందలు అంటే ఒక మరకల్లాగా ఉండిపోతాయి మన లైఫ్ లో పౌరు భక్తుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన తెలుసుకోవాలి అంటే ఈ భూమి మీద మనం వేసుని కొన్ని నడుచుకోవాలి వేసుని మనము ప్రతిబింబించాలి అని ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు రెండో మాట అంటు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన పునరుద్ధాన బలము ఎరుగు నిమిత్తం ముందు ఆయన ఎరుగు నిమిత్తం అంటున్నాడు రెండోది ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన పునరుద్ధాన బలము ఎరుగు నిమిత్తం ఆయన పునరుద్ధాన బలము అంటే మన విశ్వాసం ఉంది మన నిరీక్షణ ఏంటి ఆయన పునరుద్ధానుడు అయ్యాడు మనల్ని కూడా పునరుద్ధానం చేస్తాడు అదే మన రీక్ష క్రైస్తవ విశ్వాసము ఆ పునరుద్ధాన బలము మీరే ఉంది ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన పునరుద్ధాన బలము ఎరుగు నిమిత్తం అంటే క్రీస్తుని ఇంకా వెతకాలి క్రీస్తుని ఇంకా తెలుసుకోవాలి అలాగే ఆయన పునరుద్ధాన బలం తెలుసుకోవాలంటే మనకి రోమ పత్రిక ఎనిమిదో అధ్యాయము పదకొండో వచనంలో ఒక చక్కటి మాట చెప్తున్నాడు ఏంటి ఆ పునరుద్ధాన బలము అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మృతుల నుండి ఏసుని లేపిన వాని ఆత్మ మీలో నివసించిన ఎడలా మృతులలో నుండి క్రీస్తుని ఏసుని లేపిన వాడు చావునకు లోనైన మీ శరీరంను కూడా మీలో నివసించిన ఆత్మ ద్వారా జీవింపు చేయండి అని పునరుద్ధాన బలం అంటే మనలో ఉన్న ఆత్మ మనల్ని క్రీస్తు వైపు ఇంకా ఇంకా నడిపిస్తూ ఉంటాను అదే పునరుద్ధాన బలము ఏంటంటే యేసు క్రీస్తు మరణించిన యేసు క్రీస్తుని యేసు క్రీస్తు యొక్క ఆత్మ పరిశుద్ధాత్మ ఆయన తిరిగి లేపింది కాబట్టి ఆయన శక్తిమంతుడు అయ్యాడు అలాంటి పునరుద్ధాన బలము మనలో కూడా ఉన్నది అది మనం గ్రహించాలి అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఏదైతే ఆత్మ లేపిందో ఆ ఆత్మ మనల్ని కూడా రేపు మృతి పొందిన తర్వాత లేపుతుంది అనే నిరీక్షణ మనకు ఉన్నట్లయితే మనం దేనికి భయపడము మనము దేవుని అంది ఇంకా విశ్వాసంలో ఎదుగుతాం ఆ నిరీక్షణ ఎవరికైతే లేదో వాళ్ళు భయపడుతూ భయపడుతూ జీవిస్తూ ఉంటారు అండ్ ఈ లోకంలో చాలా మంది ఆ భయంతోనే జీవిస్తారు ఎందుకంటే 
మొన్న ఈ మధ్యకాలంలో నేను కూడా ఒక న్యూస్ పేపర్ లో చూశాను ఆ ఈయన స్వర్గస్తులు అయినందుకు చింతిస్తున్నాము అని అన్న నేను అడిగాను మరి వాడు స్వర్గానికి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళినట్లయితే ఎందుకు చింతించాలి బ్రదర్ అని అడిగాను అదే అంటే అన్యులు మన మన క్రైస్తవులు కాదు వారు స్వర్గస్తులు అయినందుకు చింతిస్తున్నాం అని న్యూస్ పేపర్ లో యాడ్ వచ్చింది నాకు అది స్వర్గంగా ఎందుకో నవ్వొచ్చింది నేను వాళ్ళని పలకరిద్దామని ఆయన చనిపోయాడు ఆయన పలకరిద్దామని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే వాళ్ళు ఫోటో పడ్డదండి ఇట్లా అయితే మనం చూపించారు చూపించినప్పుడు నాకు అక్కడ నవ్వొచ్చింది మరి వాడు స్వర్గంకి వెళ్ళడానికి మీరే అంటున్నారు మరి స్వర్గానికి వెళ్ళినందుకు చింతిస్తున్నాం అని మీరే అంటున్నారు మరి స్వర్గానికి వెళ్ళినందుకు సంతోషించాలి వాడు నరకానికి ఎందుకు వెళ్ళే ముందు చింతిస్తుంది చింతించాలి ఇది క్రైస్తవ విశ్వాసం మనకు నేర్పిస్తుంది మనం స్వర్గానికి వెళ్ళే మన గోల్ ఏంటంటే మన పరలోకంలో యుగంలో దేవంతో ఆ పునరుద్ధారణ ఫలము మనల్ని కూడా శక్తిమంతులు చేస్తుంది మనల్ని కూడా క్రీస్తు ఏసు ఎదుట నిలబెడుతుంది అందుకే పౌరు భక్తుడు అంటుడు ఏమంటాడు అంటే ఆయనను ఎరుగు నిమిత్తము ఆయన పునరుద్ధాన బలము నెరుగు నిమిత్తము అని ఇక్కడ మనకి తెలియస్తుంది ద గ్రేటెస్ట్ డిజైర్ అంటే పౌరు భక్తుల యొక్క డిజైర్ ఏంటంటే ఆయనని ఎరగాలి ఆయన పునరుద్ధాన బలము నెరగాలి మూడో మాట ఈ పదవచనంలో ఏమంటాడు అంటే ఆయన శ్రమలలో పాలిబావట ఎక్కుతూ ఎరుగు నిమిత్తం అంటే ఫెలోషిప్ ఇన్ ఈ సఫరింగ్స్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ హెబ్రి హెబ్రి పత్రికలో అనుకుంటా హెబ్రి పత్రికలో ఒకసారి చూసినట్లయితే ఆయన ఒబీడియన్స్ చూపించి ఒబీడియన్స్ చూపించి ఆయన విధేయత చూపించి తమిళ తమిళ పాలి బాగస్తుడైన అని చెప్పి ఒక మాట ఉంటది అది ఎక్కడ ఉంటుంది నాకు కూడా అంటే జ్ఞాపకం వచ్చింది కానీ చెప్తున్నాను కానీ ఆయన ఆయన సఫరింగ్స్ లో ఆయన ఒబీడియన్స్ చూపించాడు అందుకే ఈ భూమి మీద ఏ మనిషి అయినా సఫరింగ్స్ వల్ల ప్రోగ్రెస్ అయ్యాడే గాని సఫరింగ్స్ వల్ల దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి దూరంగా వెళ్ళలేదు మనం అది నేర్చుకోవాలి సఫరింగ్స్ ఏం చేస్తున్నాయంటే దేవునికి అంటే దేవునికి ఇంకా దగ్గరగా తీసుకెళ్తుంది అంటే పౌల్ యొక్క సఫరింగ్స్ పౌలు భక్తుణ్ణి ఇంకా 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 దేవుని దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళింది అదే పౌలు భక్తుడు అంటాడు సఫరింగ్ గ్రేటర్ డెప్త్ ఆఫ్ ఇంటిమసీ అండ్ ఫెలోషిప్ విత్ క్రైస్ట్ అంటే ఒకటి ఇరవై తొమ్మిదిలో కూడా పౌలు భక్తుడు అదే అన్నాడు కొరింది పత్రికలు కూడా చాలా సార్లు ఏమన్నాడు అంటే ఎలాగైనా మీరు నా ఎందు చూసినట్టు నా ఎందు ఉన్నది మీరు ఇప్పుడు తెలిసినట్టు పోరాటం మీకు నువ్వు కలిగినందున క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం మాత్రమే కాక ఆయన పక్షంగా శ్రమబడుటయు ఆయన పక్షంగా మీకు అనుగ్రహించబడు అంటే మీకు క్రీస్తు పక్షంగా క్రీస్తు ఎందు విశ్వాసం ఉంచుట మాత్రమే కాక ఆయన పక్షంగా శ్రమ పడుటయు ఆయన పక్షంగా మీకు అనుగ్రహించబడ్డ ఇట్ ఈస్ యూ షుల్ యూ విల్ రిసీవ్ సఫరింగ్స్ ఎప్పుడైనా కానీ మనిషి ప్రోగ్రెస్ అవ్వాలి అంటే మూడు విషయాలు ఒకటి సఫరింగ్ అంటే దే మన కింద హీట్ పెట్టగానే మనం లేచి ఆ పని చేసుకుంటాం అంటే హీట్ తగలంగానే మనం పని చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం మనం ముందుకు కదులుతాం రెండోది అంటే దాని ప్రెషర్ పెట్ట పెట్టగానే మనం ముందుకు తగులుతాం మూడోది ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక ఛాలెంజింగ్ టాస్క్ మనకు ముందుకు అనిపించింది అనుకో మనం పరిగెత్తడానికి ముందుకు వెళ్తాం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు మనకు నేర్పించింది ఏంటంటే ఆయన శ్రమాభావం శ్రమానుభవం గలవాడై ఈ లోకంలో జీవించాడు అలాగే మనల్ని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది అంటే నువ్వు పర్ఫెక్ట్ అవ్వాలి అంటే జీవితంలో నువ్వు సఫరింగ్ ద్వారా అది అంటే ఎంత జోబు జీవితంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడు ఇచ్చిన వెంటనే సఫరింగ్ వచ్చింది సఫరింగ్ రాగానే మళ్ళీ ఆ సఫరింగ్ లో నిలద నిలదొక్కున్నాడు తిరిగి దేవుడు మళ్ళీ ఆయనకి అన్ని సమకూర్చబడ్డాడు ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు ఈ పరిస్థితి ఫిలిపి పత్రిక రాసినప్పుడు ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు జైల్లో ఉండి కూడా అందరు సింపతి కోరలేదు ఆయన జైల్లో ఉండి నేను సంతోషించు ఎల్లప్పుడూ మీరును ఆనందించుడి అని చెప్పేసి వాళ్ళకి నాలుగు రెండులు అంటాడు రఘునంద ఆనందించు మరలా చెప్పుడుని ఆనందించుడు నేను సఫర్ అవుతున్నాను నాకు ఇబ్బందులు ఉన్నాయి నాకు డబ్బులు పంపియండి అని ఎక్కడ పౌరు భక్తుడు ఏం చెప్పలేడు ఈ పౌరు భక్తుడు ఏంటంటే ఆ సఫరింగ్ లో నేను ఇంకా ఇంకా దేవుణ్ణి తెలుసుకున్నాడు 
సఫరింగ్ ఫర్ పాల్ ఇస్ ఎ ప్రివిలేజ్ గా ఆయన భావించారు కానీ ఈ రోజుల్లో మనకి ఏంటంటే కొద్దిగా సఫరింగ్ రాంగ్ అంటే ఏంటో దేవుడు ఇట్లా చేశాడు అది దేవుడు ఇలాగ చేశాడు ఏంటని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం కానీ సఫరింగ్ లోనే గ్రేట్ డెప్త్ లోకి మనం వెళ్ళినట్టుగా మనం చూస్తాం ఈ సఫరింగ్ ఏ మనల్ని క్రీస్తుకు ఇంకా దగ్గరగా చేర్చింది కానీ క్రీస్తుకు దూరంగా చేయలేదు రెండు విధాలుగా ఆశీర్వాదాలు మనం చూస్తాం చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే దేవుడు మనకి అడిగినవన్నీ ఇచ్చేయంగానే మనం దేవుడికి బాగా దగ్గర అవుతాం అని అనుకుంటారు కానీ భక్తులు చాలా మంది చెప్పేది ఏంటంటే నీకు ఆస్తి పెరిగేకుంది నీకు అంతస్తులు పెరిగేకుంది నువ్వు దేవునికి దూరం అయిపోతావు కానీ దేవునికి దగ్గర అవు ఎందుకంటే నీ సమృద్ధికి వచ్చే కొంది కంప్లైన్సెంట్ అయిపోతుంది అదే నీకు ఎప్పుడు సఫరింగ్ ఉందనుకో అబ్బా ప్రభువా నన్ను కాపాడు ప్రభువా నన్ను దీనిలో నుంచి రక్షించు అని చెప్తానే ఉంటాం కాబట్టి క్రైస్తవ జీవితంలో ఒక స్టెప్ ముందుకు పడాలి అంటే దేవుడు ఎన్నుకున్న మార్గం అంటే సఫరింగ్ అదే పౌరు భక్తులు అంటాడు ఫెలోషిప్ ఇన్ ఇస్ సఫరింగ్స్ క్రీస్తు కలిగిన సమానుభావం సమానమైన శ్రభానుభావం నాకు కావాలని పౌరు భక్తుడు కోరుకుంటాడు నాలుగోది ఏమంటున్నాడు అంటే బీ కన్ఫౌండ్ అంటూ ఇస్ డెత్ అంటే ఆయన మరణానుభవంలోకి నేను ఆయన శ్రమలో పాయలు ఎట్లా ఎదుగు నిమిత్తము అలాగే ఏమంటాడు అంటే ఆయన మరణ విషయంలో సమానుభవం గల వాడనాయి అంటే క్రీస్తుకి కలిగిన ఆ క్రీస్తు ఏ విధంగా మరణించాడు అలాంటి మరణము నాకు సంభవిస్తే చాలా సంతోషమని అని ఇక్కడ పౌలు భక్తుడు ఎందుకు కోరుకుంటాడు క్రీస్తు లాగా నేను కూడా తప్పడ ఆయన మరణానుభవము అంటే ఆయన ఏలాగు చనిపోయాడు ఆయన ఏలాగు తిరిగి పునరుద్ధానాడు ఆ మరణానుభవంలోకి నేను నడిపించబడాలి అని ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు ఆయన మనగే చెప్తున్నాడు నేను ఆయన ఎరుగు నిమిత్తము అలాగే ఆయన శ్రమానుభవం నిమిత్తము మరణంలో పాలిభాగ ఎట్టిదో అది ఎరుగు నిమిత్తము అని పౌరు యొక్క డిజైర్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఈ భూమి మీద ఎలాగ శ్రమలు అనుభవించాడు ఎలాగ మరణం గుండా అనేక మందిని రక్షణలో నడిపించాడు అలాగ అందుకే ఉంటాడు బ్రతుకుట క్రీస్తు అయితే చావైతే నాకు లాభం అని చెప్పేసి పౌరు భక్తుడే అంటాడు ఈ నాలుగో మాట ఏమంటున్నాడు అంటే ఆయన శ్రమలో పాలి ఎత్తిదో ఎరుగు నిమిత్తము అలాగే ఆయనను ఆయన పునరుద్ధాన బరువు ఎరుగు ఆయన శ్రమలో పాలి విభాగం ఎత్తు ఎరుగు నిమిత్తము సమస్తము నష్టముగా ఎంచుకొని పెంటతో సమానముగా ఎంచుకొనుచున్నాడు ఐదో మాట ఏమంటే పదకొండు పన్నెండు వచనాల్లో ఏమంటాడు అంటే నాకు పునరుద్ధానం ఏ విధం చేతనైనాను ముద్రలో నుండి నాకు పునరుద్ధానం కలగవలేను అంటే నేను పునరుద్ధానుడు అవ్వాలి ఏ విధం చేతనైనాను నేను ఆ పునరుద్ధానంలో పాల్పొందాలి అని పౌరు భక్తుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రతి క్రైస్తవుడి యొక్క కోరిక ఏంటంటే ఏ విధము చేతనైనాను నేను పునరుద్ధాన లిస్టులో నేను చేర్చబడాలి ఏసు మనం ఇప్పుడు చనిపోయి ఈ భూమి మీద బ్రతికినంత కాలము మనకు శ్రమ ఇబ్బందే కానీ మనం పునరుద్ధానుడై క్రీస్తుతో చేర్చబడినప్పుడు యుగ యుగాలు ఆయనతో కలిసి మనం ఉంటాం అదే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే మృతిలో నుండి నాకు పునరుద్ధానం కావాలి నా గోలు నా డిజైర్ ఏంటంటే నేను మృతుల నుండి పునరుద్ధానుడై క్రీస్తు దాకా చేర్చబడాలి అది పౌలు యొక్క డిజైర్ గా మనం చూస్తాం పదకొండు పన్నెండు వచ్చినంలో అది ఆరో మాట ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఇదివరకే గెలిచితినని ఇదివరకే సంపూర్ణ స్థితి పొందితినని నేను అనుకున్నట్లే గాని నేను దేన్ని నిమిత్తము క్రీస్తు ఏసు చేత పట్టబడితేను దాన్ని పొందవాలని పరిగెత్తుచున్నాను అంటే ముందున్న వాటి కొరకు నేను పరిగెత్తుచున్నాను అంటే పౌరు భక్తుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు అంటే నేను ఇదివరకే గెలిచితే నేను అనుకోవట్లేదు నేను ఇంకా పర్ఫెక్ట్ కాదు ఐ మీన్ ద ప్రోసెస్ ఆఫ్ పర్ఫెక్షన్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు తెలియస్తున్నాడు నేను ముందున్న వాటి గురించి నేను వేగిర పడుతున్నాను మన లైఫ్ లో కూడా మనం ఎప్పుడు వెనక్కి చూసాము అంటే మనం స్లో డౌన్ అయిపోతాం రన్నింగ్ రెస్ లో కూడా మనం వెనక్కి తిరిగామంటే మనం స్లో డౌన్ అయిపోతాం ఈవెన్ దో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ది రైట్ పాత్ మనం ఆగి ఉన్నామంటే మనం ట్రాక్ లో ఈవెన్ మనం రైట్ ట్రాక్ లో ఉన్నా మనం ఆగి ఉన్నాము మన విశ్వాస జీవితంలో అంటే మన మీద నుంచి ఆ ట్రైన్ వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి 
మనం ముందుకు సాగాలి రైట్ గా ఉన్నా మనం ముందుకు సాగాలి కానీ ఏ పరిస్థితిలో ఉన్న ఉన్నట్లుగా అక్కడ ఉండకూడదు మనం ముందుకి సాగాలి అదే పౌరుల భక్తుడు అంటున్నాడు దట్ ఐ మే బీ పర్ఫెక్ట్ అంటే దే నేను ఇప్పటికే పర్ఫెక్ట్ అని అన్నట్లేదు నేను ఆ పర్ఫెక్షన్ లోకి వెళ్తున్నాను అని చెప్పేసి పౌరుల భక్తుడు అంటున్నాడు అంటే నేను గెలిచితి అని అనుకున్నట్లేదు ఇది వరకే సంపూర్ణ స్థితి పొందితనని నేను అనుకున్నట్లేదు కానీ నేను దేని నిమిత్తం క్రీస్తు ఏసు చేత పట్టబడితేనో దాన్ని పట్టుకుని వాళ్ళనే పరుగెత్తుచున్నాను అని ఈజ్ రన్నింగ్ ఫర్ ఏ ప్రైజ్ ఆయన పరుగెత్తున్నాడు మోషన్ ఉంది మనం ఎక్కడైతే స్టాండ్ స్టిల్ అయ్యామో మన విశ్వాస జీవితంలో అక్కడ మనకు పురిష్ట పడిపోతాం కాబట్టి మనం జీవం గల వాళ్ళం కాబట్టి మనం పోరాడాలి పరిగెత్తాలి మనలో జీవం లేకపోతే మనం ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడ ఆగిపోతాం ఇక్కడ పౌరుల భక్తుడు అదే అంటున్నాడు నేను పరిగెత్తున్నాను ఎందుకు పరిగెత్తున్నాను అంటే క్రీస్తు లాగా పర్ఫెక్ట్ అవ్వడానికి లైఫ్ లో కూడా మనం చాలా సార్లు నేను పర్ఫెక్ట్ అయిపోయానని చాలా సార్లు కొన్ని కొన్ని సార్లు మనకు అనిపిస్తుంది నా లైఫ్ లో కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయ్యే టైం కి హైదరాబాద్ లో మంచి పెద్ద పెద్ద మీటింగ్స్ అయినప్పుడు నేను ఆ మీటింగ్స్ లోకి వెళ్ళేవాడిని వెళ్తే అక్కడ హర్షత్ కానీ కానీ ఇంకా ఏ విధం ఆల్మోస్ట్ దినకరం కానీ వచ్చినా ఏ డాన్స్ సెంటర్ వచ్చినా ఏ పెద్ద భక్తులు వచ్చినా కానీ ఐ హ్యాడ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు మీట్ దెమ్ వాళ్ళతో కలిసి నేను స్టేజ్ అంటే వాళ్ళతో కలిసి పరిచయం చేయటము వాళ్ళకి లేకపోతే వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళతో కొన్ని రోజులు ఉండడం ఆ మీటింగ్స్ అయినప్పుడు ఏ హైదరాబాద్ సికింద పడి ఏ పెద్ద మీటింగ్స్ జరిగినా కానీ నేను వెళ్ళేవాడిని వాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి పరిచయం చేయటం తర్వాత తర్వాత ఏమైపోయిందంటే నేను కూడా అరే నేను దినకరానికి తెలుసు కాబట్టి నేను దినకరాన్ని అయిపోయాను అన్న ఫీలింగ్ లాగా కలిగింది కలిగినప్పుడు నేను ఇంకా నా ప్రార్థన జీవితం అంతా తగ్గడం మొదలెట్టింది నేను ఎందుకంటే నేను నేను ఊహించుకుంటాను నేను చాలా పెద్ద భక్తు ఉన్నాను లేకపోతే నేను యుఎస్ నుంచి ఎవరు పెద్ద భక్తులు వచ్చిన వాళ్ళతో పాటు నేను పోల్చుకునేవాడు ఒక ఒకసారి నాకు ఎంతో నాలోనే అనిశ్చిత ఉంది నాలో సంథింగ్ ఎంటీనెస్ కనిపిస్తుంది నేనైతే ఎంతో ఒకసారి ఒక రవిశేఖర్ యాస్ వాళ్ళ బా వాళ్ళ బంధు ఒక ఆయన వాక్యం చెప్తున్నాడు అంటే నేను ఎందుకో నడిపించబడి వెళ్ళాను అక్కడ వెళ్తున్నప్పుడు ఆయన రెండు మాటలు చక్కగా మాట్లాడాడు నాకు ఇప్పటికీ ఆ మాటలు ఇంకా గుర్తున్నాయి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పైన అయిపోయింది థర్టీ ఇయర్స్ అవుతుంది ఆయన ఏమన్నాడంటే గర్వం అనేది మనలో వచ్చిందంటే మనం దేవునికి దూరం అయిపోతుంది ఆ గర్వం రాకుండా మనం చూసుకోవాలి ఒకవేళ మనకి డబ్బు మీద డబ్బుతో గర్వం వచ్చిందనుకో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నేను గర్వం తగ్గారని డబ్బులు తీసేస్తాడు ఒకవేళ నీకు అందంగా నేను చాలా అందంగా నేను గర్వం ఉంది అనుకో దేవుడు ఏం చేస్తాడంటే నేను రక్షించుకోవడానికి ఆ అందం తీసేస్తాడు సో దట్ నువ్వు ఆ గర్వం తీసుకొని దేవుడి దగ్గర ఉంటాడు అట్లానే కొంతమంది నేను చాలా భక్తి పోతుందని గర్వం ఉంటాడు అయితే దేవుడు ఏం చేస్తాడు ఆ భక్తిని తీయాల్సి వస్తుంది నీ గర్వం తగ్గించాలి నువ్వు ఎప్పుడైతే భక్తిని తీసేస్తాడో నువ్వు భ్రష్టుడు అయిపోతావు అందుకే మానవుడు ఆ భక్తి గర్వం ఉండకూడదు అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పాడు సుందర కృష్ణ నాకు ఇప్పటికీ ఆ మాటలు జ్ఞాపకం ఉన్నాయి అందుకే నన్ను నేను సరి చేసుకుంటూ ఉంటాను ఒకవేళ నేను ఏదైనా పని చేసి అందరు నన్ను పొగడేనుకో నేను ఆ తర్వాత వచ్చి చాలా నీళ్ళు అనేది ప్రే చేసుకుని దేవా ఈ గర్వంలో నన్ను పడకుండా నన్ను కాపాడు ఎందుకంటే చాలా మంది మనల్ని పొగుడుతూ ఉంటారు నేను ఈ మినిస్ట్రీకి బాగా తిరుగుతూ ఉంటాను చాలా మంది ఏంటంటే కొన్ని ఆశించి పొగుడుతూ ఉంటారు నాకు ఎప్పుడైతే పొగడుతూ మొదలెట్టారో నాకు ఇంకా నేను చెవులు ఆఫ్ చేసేసుకుంటాను ఎందుకంటే అది మనకి మంచిది కాదు మన ఆత్మీయ జీవితానికి మంచిది కాదు ఇక్కడ పౌరుల భక్తులు కూడా ఏంటంటే ఏంటంటే నేను వెనుకున్న వాటిని వదిలేసి ముందుకు పరిగెత్తి అంటే ఇది వరకే గెలిచానని నేను అనుకోవట్లేదు ప్రతి దినము నేను గెలవాలి గెలవాలి అనే తపన నాలో ఉంది అంటాడు లాస్ట్ ఏమంటాడంటే ముందున్న వాటి కొరకు వేగ క్రీస్తు యేసునందు దేవుని ఉన్న పిలుపు కలుగు బహుమానం పొందవలని గురి యొక్కకే పరిగెత్తించినాను అంటే ఐ వాంట్ టు విన్ ఏ ప్రైజ్ క్రీస్తు యేసుకి పిలుపు కలుగు బహుమానం పొందవలని గురి యొక్కకే పరిగెత్తు మనం పరిగెత్తడం కరెక్ట్ మనం ఎటువైపు పరిగెత్తుతున్నామో అది కూడా మనం చూసుకోవాలి ఇక్కడ పౌరుల భక్తుడు ఏమంటున్నాడంటే గురి యొక్కకే పరిగెత్తిస్తున్నాం పౌరుల భక్తుడికి ఒక గురి ఉంది ఆ గురి యొక్కకే పరిగెత్తున్నాడు ఏమిటి ఆ గురి అంటే నేను క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చుకోవాలి నేను క్రీస్తు లాగా పర్ఫెక్షన్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి అదే నా గురి అన్నాడు అది పౌరుల భక్తుడు క్లియర్ చేశాడు దేవుడు మన జీవితం అందరికి ఒక గురి పెట్టాడు ఏమిటి ఆ గురి అంటే 
to be more like Christ. Yesu Christ yoke swarupam loki manam march padali. Adhe guri Roma patrika ma sari choose na atlay the enemy do ajayam. Roma patrika enemy do ajayam. Yerva enemy yerva thamid manam choose na atlay the. Roma patrika enemy do ajayam yerva enemy do atlay. Devani preminchu varik anaga ayna sankalpa puchha puna pilo man varik. Mailu ko kalgu dega samastamu samapuri jaru chuna vi. Yerva dham. Yendu ka naga. తన కుమారుడు అనేక సహోదరులు జ్యేష్ఠునగున్నట్టు దేవుడు ఎవరిని ముందుగా ఎరిగెను వాణ్ణి తన కుమారునితో స్వరూప్యము గలవారకుడకు వాణ్ణి ముందుగా నిర్ణయించాను మనం ఆ కుమారుని యొక్క స్వరూపంలోకి మనం మార్చిపడాలి అది పౌలు యొక్క డిజైన్ టు బి పర్ఫెక్ట్ లైక్ క్రైస్ట్ మన క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చిపడాలి ప్రతి క్రైస్తువుడి యొక్క డిజైర్ ఇదై ఉండాలి ఏంటి మన గురి ఏంటంటే క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మనం మార్చిపడాలి ఆ గురి దగ్గరికి మనం పరిగెత్తనే ఉండాలి మనం నిలిచిపోయామంటే నలుగొడుకు పడతాం మన గురి వద్దకి గురి ఉండాలి ఆ గురి గురిని పట్టుకోవాలనే ఆ డిజైర్ మనకు ఉండాలి ఇక్కడ పౌరు భక్తులు కూడా అదే అన్నాడు ఆయన డిజైర్ ఏంటంటే టు నో హిమ్ ఆయన తెలుసుకోవాలి ఆయన పునరుద్ధాన బలం తెలుసుకోవాలి అలాగే ఆయన శ్రమ అనుభవంలోకి నడిపించబడవాలి ఆయన మృతుల నుండి ఎలాగ లేపబడానో అలాగ లేపబడాలి క్రీస్తు స్వరూపంలోకి మార్చబడాలి నా అదే బహుమానం అంటాడు నా బహుమానం ఏంటంటే నేను ఏవిధ అంటే ఆ బహుమానం పోగొట్టుకోవడానికి ఇష్టపడట్లేదు ఆ బహుమానం కొరకు పరిగెత్తుతున్నాడు ఆ పరిగెత్తడంలో కూడా గురి వద్దకే నేను పరిగెత్తుతున్నాడు ఇదే డిజైర్ మన అందరిలో ప్రతి రోజు ఉండాలి అప్పుడే మనము గురి యొద్దకు ఇంకా లేకపోతే ఏమైపోతుందంటే నిన్న చేసాము కదా అని చెప్పేసి వెనుకున్నవి మర్చి మర్చిపో అని పౌరు భక్తులు ఉండదు ఎందుకంటే నిన్న ఇచ్చేసాము కదా ఈ రోజు ఇంక ఇవ్వవసరం లేదని అనిపిస్తుంది మన మానవులుగా మనకి ఏంటంటే ఎవరికైనా ఒక సహాయం చేసామనుకో ఆ సహాయం మనం గుర్తు పెట్టేసుకొని ఉంటే ఇంకొకరికి సహాయం చెయ్యలేము ఎప్పుడైతే అది మర్చిపోతామో ఇంకొకరికి సహాయం చేయడానికి మనం ముందుకు వస్తాము అందుకే ఇప్పుడు కూడా మనం చేసిన సహాయం వెంటనే మర్చిపోవాలంట ఒక భక్తుడు చెప్పాడు మనం ఇచ్చింది ఎప్పుడు మర్చిపోతా ఉన్నాం అనుకో ఇంకొకరికి ఏదైనా సహాయపడాలంటే మనకి మంచి హృదయం దేవుడు ఇస్తాడు ఇక్కడ పౌరు భక్తుడు తన డిజైర్స్ చెప్పాడు అదే డిజైర్ మనకు కూడా ఉండాలని నేను వేడుకుంటూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను దేవుడి మాటలు దీవించిన గాక ఆమె